ونسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا پرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سوالات لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ سینئر ترین مفتیان اکرام کا پینل موجود ہے سب سے پہلے ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں مفتی نبید اللہ صاحب سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی حسین خلیل فیل صاحب سینئر استاز سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے تو جیسا کہ آپ کے سوالات آج ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ ہم ان سوالات کو پرام میں شامل کرے گئے ہیں پہلا جو سوال ہے مفتی نبید اللہ صاحب سے پوچھا ہے جی محمد قاسم صاحب نے پوچھتے ہیں کہ اگر وضو کے عذاب پر وال پینٹ لگا ہوا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وضو کے عزا جو دونا ضروری ہے وہاں اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے پانی اس عوضو تک کی جل تک نہ پہنچ سکے تو ایسی علت میں وضو نہیں ہوتا ہے اب یہ وال پینٹ جو ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو اگر ہاتھ وغیرہ پر لگ جائے تو اس کی ایک تہہ بن جاتی ہے اس تہہ کی وجہ سے پانی جل تک نہیں پہنچ پاتا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوتا اور جب وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی ایسی چیز ہو یا اس طرح کا رنگ ہے کہیں پر کہ اس کی وجہ سے ایسی تہ نہیں جمتی جس کی وجہ سے پانی نہ پہنچ سکے تو وہاں پھر وضو ہو جائے گا اور جب وضو ہوگا تو پھر نماز بھی ہو جائے گی جب وضو ہوگا تو نماز بھی ہو جائے گی بہت بہترین جواب دیا جی مفت صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے جی ام محمد نے کراچی سے پوچھتی ہیں کہ صبح نو بجے فرض غسل کیا پھر یاد آیا کہ کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا ہے مگر پھر یہ سوچا کہ ابھی کسی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے تو زہر کے وضو کے ساتھ اس کو کر لوں گی تو کیا جان بوجھ کر دیر کرنے کی وجہ سے پرانا غسل ختم ہوگا یا باطل تو نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب معلوم ہو گیا ہے کہ کلی وائرہ نہیں کی ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ فوراں یہ کلی کر لیتے اور اسی طرح ناک میں پانی ڈال لیتے تو انہوں نے تاخیر کی ہے تو یہ تاخیر جو ہے قصدن ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا البتہ اس تاخیر کی وجہ سے وہ غسل باطل نہیں ہوا ہے یعنی اس معنی میں کہ ان کو دوبارہ پورا اس طرح غسل نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ابھی جیسے عضو میں انہوں نے کھلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا ہے تو ایسی صورت میں وہ غسل مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سوال ہے جی عمر علی صاحب کا اور پوچھتے ہیں کہ کیا چلتے پھرتے دروش شریف پڑھا جا سکتا ہے جی جی ہاں چلتے پڑھتے درود شریف پڑھ سکتے ہیں ہم چند جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر پھر نہیں پڑھنا چاہیے جیسے آدمی اگر قضاء حاجت کے لئے جا رہا ہو وہاں ہو یعنی ایسی حالت میں وہاں درود شریف نہ پڑھیں اسی طرح کچھ مواقع سے جو فقہا نے لکھے ہیں کہ ان مواقع میں پھر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے اس وجہ سے کہ وہاں وہ مناسبت نہیں ہوتی ہے جس طرح کہ آدمی کو ٹھوکر لگتے وقت ہے ایسی یا چھینک آ جائے یا تعجب کے وقت یا کوئی جو ہے کوئی جانور زبا کر رہا ہو تو اس وقت میں چونکہ دیگر دعائیں منقول ہیں تو ایسی حالت میں وہ دیگر دعائیں پڑھنی چاہیے تو ان چند مواضع کے علاوہ آدمی عام حالت میں چلتا پھرتا ہو تو بالکل درود شریف پڑھ سکتا ہے عام حالت میں چلتے پھرتے درود شریف پڑھ سکتا ہے بہت شکریہ جی جائیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی رزوان صاحب نے انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کپڑے کو ایک بار دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے جبکہ آئیمہ فرماتے ہیں کہ تین یا چار بار دھونا پڑے گا تو کہ ایک بار دھونے سے وہ پاک ہوگا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل مقصد نجاست کا زائل کرنا ہے خواہ اگر ایک بار جاری پانی میں دویا جائے یا نلکے کے نیچے کپڑے کو رکھ کر اس کو مسلسل مل دیا جائے اور اس سے نجاست زائل ہو تو ایک بار بھی کافی ہے تین بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برطن سے پانی لے کر اس کو دوتا ہے توڑا توڑا کر کے تو پھر اس میں نجاست جب زائل ہوگی جب تین بار نچوڑ کر ایسا کرے اور یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے تو اصل مقصد نجاست کا زائل کرنا ہے تین بار اور ایک بار یہ کوئی ضروری نہیں ہے صحیح اصل مقصد نجاست کا زائل کرنا ہے تین یا چار بار کوئی ضروری نہیں ہے اگلا سوال جی شان جودری صاحب کا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ہے کیا ناپاک کپڑوں اور ناپاک جسم کے ساتھ انسان ذکر کر سکتا ہے یا مسنون دعائیں اور وظائف جو ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں اس صورت میں جی کر تو سکتے ہیں بہتر بارحال یہی ہے کہ وضو کے ساتھ 
ठीक है बहुत शुक्रिया अगला सवाल जी उम्म यूसुफ पूछती हैं कतर से क्या हामिला औरत को उस इस डर से कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो सातवें महीने से बैठ कर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है जी नहीं बिल्कुल नहीं है और ये फजूल ख्याल है इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता ठीक न किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है न कोई तजर्बे की बात है ये सिर्फ वहम है इसकी वजह से अगर बैठ कर नमाज पढ़ेगी तो उसका आधा लाजिम होगा जी बिल्कुल बैठ कर नमाज पढ़ेगी तो इसका आधा बारह लाजिम होगा अगला सवाल पूछा है जी मुफ्ती नवीदुल्ला साहब से और सवाल है जी मोहम्मद रियाज साहब का मक्का मुकरमा से पूछते हैं कि ईशा की नमाज अगर गफलत से रह जाए तो जहर की अजान के बाद उसको पढ़ सकते हैं जी देखिए अगर ये साहेब तरतीब है साहेब तरतीब का मतलब ये है कि इनके ज़िम्मे कोई और नमाज कज़ा नहीं है या कज़ा है वो पाँच से कम कम है जी। या ज़्यादा कज़ा हुए लेकिन वो सब पढ़ चुका है तो ऐसी हालत में जब एक नमाज कज़ा हो जाए तो अगली नमाज से पहले पहले उसकी अदायगी लाजिम होती है तो लिहाजा ये ईशा की नमाज इनको फजर से पहले पहले इनको मुकम्मल करनी चाहिए थी खैर तो अभी भी पढ़ ले जोर की नमाज से पहले और फजर की नमाज भी दोहरा ले और अगर साहब तरतीब नहीं है यानी छः या उससे ज़्यादा नमाज खजा है उनके ज़िम्मे तो ऐसी सूरत में फिर वो अभी पढ़ सकते हैं पढ़ सकता है। जी हाँ जोर से पहले भी जोर के बाद भी वो पढ़ सकते हैं ठीक है जोर से पहले और बाद में भी पढ़ सकता है बहुत बेहतर जवाब दिया जी मुफ्ती नवीद साहब ने अगला सवाल पूछा है मोहम्मद कासिम नज़ीरी अहमद आजम गढ़ है इलाका उनसे पूछते हैं क्या तवाफ की दो रकत नमाज असर के बाद पढ़ सकते हैं या नहीं नहीं इसके असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ना या सजद तिलावत करना जायज़ होगा पहली बात जो है कि दो रकात नमाज असर के बाद पढ़ना तवाफ़ की जो दो रकात है तो अहनाफ के नज़दीक ये इस वक्त में नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि जब मगरब हो जाए तो मगरब की नमाज उस वक्त पढ़ ले ठीक है रही बात यह नमाज जनाजा या सजद तिलावत की तो वो असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं और सजद तिलावत भी कर सकते हैं अलबत् जब बिल्कुल वो जैसे सूरज गरूब होने का वक्त होता है उस वक्त में फिर न पढ़े अगर जनाजा पहले से तैयार हो तो उस वक्त में फिर पढ़ना जो है वो मकर तहरीमी होता है अगर उसी वक्त जनाजा तैयार हुआ है तो वो पढ़ सकते हैं इसी तरह सजद तिलावत भी अगर उसी वक्त तिलावत रखें तो वो कर सकते हैं अगर पहले से उनके ज़िम्मे हो फिर वो उस वक्त नहीं कर सकते ख़ास गुरूब के वक्त उससे पहले पहले असर के बाद जो है वो नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं और सजद तिलावत भी कर सकते हैं जी बहुत बेहतर सवाल पूछा है जी सऊदी अरब से उम इब्राहिम साहिबा ने कि क्या ना कज़ा नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं जी नहीं कज़ा नमाज जो है जैसे हम फ़र्ज नमाज है उसमें क़्याम ज़रूरी है तो इसी तरह जब कज़ा पढ़ेंगे तो उसमें भी क़्याम ज़रूरी है अलबत् अगर कोई ऐसा उज़र लाक है जिस तरह के आम नमाज में उस उज़र की बिना पर आदमी को बैठ कर नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है तो ऐसी सूरत में कि वो उज़र लाक हो तो फिर ख़ा नमाज में बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं वह नाम हालत में वो क़्याम लाजमी है तो खड़े होकर पढ़ना लाजम है ये फ़र्ज नमाज की कज़ा हो तो उसके बारे में उसके बारे में हुक्म ठीक है जी बहुत शुक्रिया जाएंगे जी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब की खिदमत में और सवाल पूछा है जी अब्दुलसमद साहब ने पूछते हैं कि बाज मसाजिद रोड के किनारे पर आबाद होती हैं और उनमें पंच वक्त जमात भी होती है क्या मुसाफिर हजरात वहाँ जमात हो जाने की सूरत में दूसरी जो जमात है वो करा सकते हैं जी रोड के किनारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वहाँ मकामी आबादी है और उस मस्जिद का इमाम और मुआजन तय है जी तो उसमें दूसरी जमात मकरू है अगर ऐसी कोई आबादी नहीं है तो फिर जायज़ है ठीक है जी बहुत शुक्रिया सवाल पूछा है जी इनामुल्ला साहब ने पिशावर से कि ओलामा से मौजिन के फ़ाइल सुनता रहता हूँ सवाल यह है कि मौजिन बनने के लिए कितनी बार आज़ान देना होगी क्या इसके लिए कोई मकदार भी मुकर की जाती है बस मकदार तो मुश्किल है किसी फ़कीर ने ऐसी मकदार कोई लिखी भी नहीं है जी तो जो रवायात मतलब अजान के फजीलत के बारे में है कि जिसने अजान दी तो जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचे ठीक है तो जो भी रतब या बस चीज़ें हैं उसके लिए मगफ़रत की दुआ करती है वगैरह वगैरह तो ऐसी फजीलत तो हर अजान देने वाले को हासिल होगी अगर से एक ही बार उसने अजान दी है जी बेहतर बाकी जो मखसूस रतबे और मरतबे मज़्ज़िन के बयान हुए हैं तो एक हदीस में है कि सात लोग ऐसे होंगे जो मुश्क के टीलों के ऊपर होंगे आखिरत में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले होंगे जी बिल्कुल तो उसमें एक ऐसा आदमी होगा जिसने सात साल तक अजान दी है सही। तो इस रिवायत से बाज़ार मालूम होता है कि सात साल की जो मुद्दत है ये मुआजन होने के लिए जो शरीफ फ़ाइल है और इसको जो मुआजन का मनसब मिलता है वो सात साल पर मौकूफ़ है बाकी ये कोई कतई बात नहीं है इसमें कोई दूसरी राय भी कायम की जा सकती है 
ठीक है कोई कती बात नहीं है इस पर कोई दूसरी राय भी कायम की जा सकती है बहुत शुक्रिया जी अगला सवाल उमर इसहाक साहब का गुजरावाला से पूछते हैं कि तिलावत और जिक्र के दौरान अगर आजान हो जाती है तो क्या तिलावत और जिक्र बंद करने के करके आजान का जवाब देना चाहिए या तिलावत और जिक्र जारी रखा जाए जी तिलावत के हवाले से तो दोनों इख्तियार है चाहे तिलावत जारी रख के चाहे अजान का जवाब दे बेहतर अगर यही है कि अजान का जवाब दे दे और जिक्र में तो बहरहाल बेहतर यही है कि अजान का जवाब दे इसलिए कि वो भी एक कस्म जिक्र है और वो जिक्र में कोई रुकावट भी नहीं है जी बिल्कुल तो अगर किसी का कोई वजीफे की एक तादाद चल रही है तो इससे वो मुनक़त नहीं होगी ठीक वो जारी रहेगी बल्कि सुनत अमल की वजह से उसमें ज़्यादा बरकत आएगी सही बहुत शुक्रिया जाएंगे जी मुफ्ती नबीदुल्ल साहब की खिदमत में और सवाल पूछा है जी आफीफ खान ने कराची से पूछते हैं कि जक़ात की जितनी मकदार रकम जो है वो वाजिब हो अगर उससे ज़्यादा रकम दें तो जक़ात पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ये बात वो फरमा रहे हैं कि सही है या गलत देखिए ज़्यादा अगर वो रकम दे देती है तो इससे जक़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि बेहतर है ठीक और ये इजाफ़ी रकम मुस्तकिल एक सदका है इससे उनको सवाब मिल जाएगा ख़ुद नफ्स ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
تو مگر رات کو پگز فصل کو خراب کرتے ہیں ایسے میں اس فصل کو استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں بس جس جگہ اس کا مور لگا ہے ظاہر ہے وہ جگہ تو نجس ہے وہ چیز نجس ہے اس کا استعمال تو جائز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ پتہ نہیں ہے اور پورے فصل میں کسی جگہ اس نے مماری کی ہے تو اس سے پورے فصل کو نجس نہیں کہا جا سکتا اس کا استعمال جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی نمید اللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے تیمور فیاض نے کیا لڑکوں کے لیے چاندی کی موتی لگی انگوٹھی پہننا جائز ہوگا مرد کے لئے چاندی کا انگوٹی پہننا جائز ہے البتہ اس کی ایک مقدار مقرر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مسکال سے کم ہو مسکال جو ہے یعنی پانچ ماشے سے کم ہو جس میں جو چار اشاریہ آٹھ چھے گرام ہے اس سے کم کم ہو تو وہ چاندی وہ پہن سکتا ہے اس میں جو نگینہ ہو وہ اگر کوئی پتھر ہے یا کوئی ہیرہ وغیرہ ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سوال ہے عویس عمار کا امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جمعہ کی خطبے کے درمیان میں امام صاحب جو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اس دوران لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو کیا یہ مصنوع عمل ہے اور اس وقفے میں پڑھنا کیا چاہیے دیکھیں خطبوں کے درمیان اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہے منقول نہیں ہے اس لئے یہ مسنون بھی نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا رہی با یہ بات کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے تو اس وقت چونکہ جب امام خطبے کے لئے آیا ہوتا ہے تو اس وقت خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے جیسے وہ خطبے کے لئے آیا جائے اس وقت سے خطبے کے اختتام تک تو ایسی حالت میں زبان سے بھی چونکہ دعا نہیں کر سکتے ہیں تو لہٰذا دل ہی دل میں دعا مانگتے رہیں صحیح دل ہی دل میں دعا مانگتے رہیں جی جمعہ کے خطبے کے درمیان بہت شکریہ جی سوال پوچھا ہے جی زید حسن صاحب نے مفتی نبید اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا اگر کھانا اچھا نہ بنا ہو تو بیوی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے جی دیکھیں عام حالت میں جھوٹ بولنا یہ تو جائز نہیں ہے البتہ ایسے مواقع میں ایک بڑی مسلحت کے خاطر اس کی گنجائش ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے حضرت عصمہ بنت یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین جگہوں کے علاوہ جھوٹ حلال نہیں ہے ان تین جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ شہر جو ہے وہ پیوی کے دل کو خوش رکھنے کے لیے کبھی کبھی اس طرح تعریف میں یہ اسی بات کہہ سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خاندان اس پر قائم ہے تاکہ وہ خاندان وہ قائم رہے ان کے درمیان محبت اور الفت بھی قائم رہے تو اس وقت ایسی حالت میں شہر کے لیے دل رکھنے کے لیے بات کر سکتا ہے تاہم اگر ایسے مواقع ہو جہاں حقوق ضائع ہوتے ہو بیوی کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہو اس میں یہ گول مول بات کر جاتا ہے تو وہاں گنجائش نہیں ہوگی اس لئے کہ وہاں حقوق ضائع ہونے والی بات عام حالت میں جیسے محبت اور فت بڑھانے کے لئے اگر وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے تو اس کی گنجائش ٹھیک ہے جی محبت اور فت بڑھانے کے لئے ایسی کوئی بات کہہ جیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے بہت شکریہ جی مفتی نبید اللہ صاحب جائیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی زبیر نے انڈیا سے اور پوچھتے ہیں کہ اگر چار بھائی مل کر کسی ڈرائیور کا انتظام کریں اور سب اپنے استعمال کے حساب سے ڈرائیور کا بل دیتے ہوں جبکہ ایک بھائی کی آمدن مشکوک یا حرام ہو تو کیا باقی جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی ڈرائیور کی خدمات لینا درست ہوگا یا نہیں بس جس بھائی کی آمدن مشکوک ہے اس کو تو چاہیے کہ اپنی آمدن کو حلال بنائے جی اور جو شک کے پہلو ہے اس سے اجتناب کریں باقی اس کی وجہ سے اس ڈرائیور کا جو سرویس ہے جو خدمات ہے وہ ناجائز نہیں بن جاتی ہے اگر کسی اور بھائی کے لئے وہ کوئی کام کر لے اور تنخواہ میں وہ رقم بھی ملے ڈرائیور کو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی بھائیوں کے لئے بھی اس سے خدمت لینا جائز نہ ہو وہ جائز ہے اپنی جگہ درست ہے صحیح جی بہت شکریہ سوال پوچھا ہے جی حمید اللہ نے جدہ سے اور پوچھتے ہیں کہ بانجی کے نکاح کے لئے استخارہ کیا جواب نفی میں آیا تو گھر والے جو ہیں وہ سب رشتے پر متفق ہیں تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے میرے لئے شریعت کی کیا رہنمائی ہے بس پہلی بات تو یہ ہے کہ نفی کو نفی سمجھنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سوال کا اور استخارے کا جواب ہی نہ ہو جو آپ نے خواب دیکھا ہے جی بالکل کوئی قطع یقینی چیز تو ہے نہیں تو مزنون چیز ہے بہتر ہے کہ اس کے تقاضے پر عمل ہو دوسری طرف جیسے کہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے تو اہلی تعلق سے اور جو متعلق لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا بھی مسنون عمل ہے اور استخارہ سے زیادہ مؤکد عمل ہے تو اگر مشورے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو رشتہ دیا جائے اور بظاہر بھی کوئی قابل اعتراض اور تشویش والی کوئی بات بھی نہیں ہے 
تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے ان کے مشورے پر اور استخارہ پہ جو دل میں استراب ہے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بشرا احمد کراچی سے پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ایک عورت کے لیے بیعت تو ثابت ہے اور یہ توبہ ہی کی بیعت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی جو گزری ہے اس میں گناہوں سے توبہ اور اندہ کے لیے اجتناب کا عظم یہی مقصد ہوتا ہے بیعت کا البت خواتین کی بیعت میں ایک بات تو بارحال ضروری ہے جو منصوص بھی ہے کہ ان کے جسم کو کسی بھی درجہ میں ٹچ نہیں کیا جائے گا نہ ہاتھ سے ہاتھ ملائے جائے گا نہ ان کو اتنا قریب لائے جائے گا کہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہو بہتر یہ ہے کہ خط کے ذریعے سے بیعت ہو اور ویسے بھی بیعت ہو سکتی ہے زبانی کلامی بھی کوئی خط بھی ضروری نہیں ہے اس میں بیعت صرف اس بات کا اظہار ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتی ہوں اور آپ میرا اصلاح کرتے رہے تو یہ ایک صورت ہے بیعت کی جو جانبین سے ایک وعدہ ہوتا ہے تو یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ملانا اس صورت میں جائز بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاتھ میں ہاتھ ملانا بالکل جائز نہیں ہوگا اور فتنے کا اندیشہ جہاں پہ ہو اس صورت میں بھی ناجائز ہوگا خطوں کی اطابت جو ہے اس کا بہترین ذریعہ ہے تو اس کے ذریعے جو ہے بیعت کا اصلاحی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے سوال ہے جی محمد قاسم صاحب کا یو پی سے پوچھتے ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے نہیں یہ مکرو ہے اور ظاہر یہ کہ مکرو تحریمی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عورت کو جس بچے پر بھی ترس آئے اس کو دودھ پلائے البتہ اگر کوئی بچہ ایسی کے فیت میں ہے کہ اس کے جان جانے کے خدشہ ہے یا بہت شدید بیماری میں ہے اور استراری کے فیت ہے تو اس میں تو شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے عام حالات میں ضروری ہے اس کے بغیر نہیں کرنا چاہیے صحیح بہت شکریہ جی ناظرین مکرم آج کے جو سوالات تھے ہم نے ان کو آپ کے اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ دوبارہ کل آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے آپ کے سوالات لے کر اور اپنے سینے ترین افتیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ